প্যাটার্ন কিংবা অ্যানায়ন আমাদের রাসায়নিক বন্ধন কিংবা যে কোনো সময় এই দুটো জিনিস আমাদের খুবই ডিসটার্ব করে আমরা কখনো বুঝতে পারি না যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা ক্যাটায়ন কোনটা অ্যানায়ন আজকে আমি চেষ্টা করব যে আসলে কোনটা ক্যাটায়ন কোনটা অ্যানায়নের সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে ওকে চলো শুরু করি প্রথমেই আসি ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন হলো সেই সব সেই সব একটা জিনিস বা সেই সব কিছু যেখানে কোনো একটা মৌল বা কোনো একটা পরমাণু তার বহিস্তরের ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আধানে পরিণত হয় সেটা কি ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন হলো যখন কোনো মৌল বা পরমাণু তার মানে বহিস্তরে ইলেকট্রন গ্রহণ করে অস্ত পূরণ করে এবং ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় তারা কি অ্যানায়ন আচ্ছা এবার এই প্রত্যেকটা সংজ্ঞার মানে বুঝে চলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সোডিয়াম আর এখানে ক্লোরিন দুটা পরমাণু আছে প্রথম কথা হলো ওরা কেনই বা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে এটা আমাদের প্রথম কোশ্চেন কেন ইলেকট্রন ত্যাগ করবে দ্বিতীয় কোশ্চেন হলো ইলেকট্রন ত্যাগ করবে কিন্তু বহিষ্ঠ কেন হচ্ছে বাইরে স্তর কেন আর তিন নম্বর কোশ্চেন হলো যে আমাদের যে ক্যাটায়ন পজিটিভ অ্যানায়ন নেগেটিভ এই পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে কেন পজিটিভ হবে অ্যানায়নের ক্ষেত্রে কেন নেগেটিভ হবে আচ্ছা আজকে আমরা এই তিনটা কোশ্চেনে সলভ করার চেষ্টা করব ওকে প্রথম কথা বলি যে ওরা কেন ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ইলেকট প্রতিটা মৌল সবসময় চায় যে তারা নিষ্ক্রিয় কাছে কাঠামো অর্জন করবে তার নিষ্ক্রিয় কাছে কাঠামো অর্জন করার জন্য এবং নিষ্ক্রিয় কাছে বলতে কি যে তার প্রতিটা মৌল সবচেয়ে কাছাকাছি যেমন সোডিয়ামের সবচেয়ে কাছাকাছি নিষ্ক্রিয় কাছে হলো নিয়ন কারণ ওর এগারো ও দশ ঠিক আছে আর ক্লোরিনের সবচেয়ে কাছাকাছি নিষ্ক্রিয় কেস হলো কি আর্গন ওর সতেরো ও আঠারো ওকে তারা তাদের কাছাকাছি যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাদের কাঠামো অর্জন করার জন্য তারা কি করে ইলেকট্রন ত্যাগ বা গ্রহণ করে এই জন্য ওরা ইলেকট্রন ত্যাগ কিংবা গ্রহণ করে থাকে এখন কথা হলো যে ইলেকট্রন ত্যাগ কিংবা গ্রহণ করবে তো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো কেন অর্জন করবে কারণ আমরা জানি নিষ্ক্রিয় গ্যাস অনেকটা স্থিতিশীল এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামোটা মানে অনেকটা নিম্ন স্থিতিক শক্তিমান বিরাজ করে তাই বিধায় ওরা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো অর্জন করবে আচ্ছা এখন আসি যে ইলেকট্রন কেন বাইরের ইলেকট্রন কেন ইলেকট্রন কেন বাইরে গ্রহণ করবে কেন বাইরে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে আমাদের মানে কোশ্চেন হতেই পারে ও এটা ত্যাগ করবে ও হতেই পারে যে ওটা ত্যাগ করবে কিংবা ইলেকট্রন আসে এখানে এসে উড়ে পড়বে হতেই পারে কিন্তু তার ব্যাপারটা তো সেরকম না ব্যাপারটা হলো কেন কারণ চলো আগে ক্যাটানের ক্ষেত্রে বলি এখানে হয় কি যে প্রথম যে আমাদের জানি যে প্রত্যেকটা পরমাণু কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস যেখানে প্রোটন থাকে আচ্ছা এই প্রোটনের সাথে এই একটা ইলেকট্রনের একটা আকর্ষণ বল কাজ করে সব সময় এবং তুমি দেখো যে সবচেয়ে বাইরের যে ইলেকট্রনটা আছে তার আকর্ষণ বল সবচেয়ে কম কাজ করতেছে কারণ সে হচ্ছে বহি বাইরে এবং সেটা ত্যাগ করা তার জন্য সবচেয়ে সহজ তার সবচেয়ে সহজে সে করতে হবে এটা ত্যাগ করতে পারবে তাই বিধায় সে বাইরের ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে এবং এখানে দেখো যে ভিতরে যে সেলগুলো আছে সেখানে প্রত্যেকটাতে অষ্টপূর্ণ এখানে আর কোনো ইলেকট্রন থাকার জায়গা নাই এবং লাস্টে যেখানে হারিয়ে থাকবে সেখানে এসে একটা ইলেকট্রন প্রবেশ করবে এই জন্য বহিষ্ঠের মধ্যে ইলেকট্রন প্রবেশ কিংবা ত্যাগ হয় আচ্ছা এখন আসি যে ক্যাটনের ক্ষেত্রে কেন পজিটিভ হবে এখানে কেন নেগেটিভ হবে আমরা কে জানি আমরা জানি যে প্রতিটা মৌলের সমান পরিমাণ প্রোটন এবং ইলেকট্রন থাকে যেমন সোডিয়াম সোডিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা হলো এগারো প্রোটন সংখ্যা এগারো মানে ইলেকট্রন মাইনাস এগারো প্রোটন প্লাস এগারো সমান সমান শূন্য তাই তো ওরও ঠিক সেরকম ওর মানে ইলেকট্রন সংখ্যা প্লাস সেভেন্টিন প্রোটন সংখ্যা মাইনাস সরি প্রোটন সংখ্যা প্লাস সেভেন্টিন ইলেকট্রন সংখ্যা মাইনাস সেভেন্টিন এখানেও শূন্য আচ্ছা এখন যদি সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার মানে কি ইলেকট্রন সংখ্যা একটা বেড়ে যাবে যদি সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে আচ্ছা আগে সোডিয়াম এটা বলি যদি সে বহিষ্ঠ থেকে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে আচ্ছা মনে করো বহিষ্ঠ থেকে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সেখানে টেন হয়ে গেছে টেন টেন হওয়াতে তাহলে তার কি প্রোটন একটা বেশি এই জন্য সোডিয়াম প্লাস ওয়ান আমি আবারও বলতেছি প্রতিটা মৌলে সমান পরিমাণ ক্যাটন সমান পরিমাণ ইলেকট্রন এবং প্রোটন থাকে এবং যদি সে বহিষ্ঠ থেকে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ত্যাগ করার পর 
তাহলে কি করবে একটা ইলেকট্রন কমে যাবে টাই বিঘায় সে প্লাস ওয়ান হবে বা পজিটিভ আয়ন হবে ক্যাটায়নের জন্য এরপর আসি অ্যানায়ন অ্যানায়নের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম যে ক্লোরিনের মানে প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা সম্পূর্ণ সমান এ বিধায় এদের শূন্য এখন সে যদি একটা ইলেকট্রন এক্সট্রা গ্রহণ করল কারণ তার বই স্তরে একটা ইলেকট্রন খালি আছে গ্রহণ করার পর সে কি হবে এখানে হবে তাহলে মাইনাস আঠারো তার মানে কি মাইনাস ওয়ান আমরা বুঝতে পারছি এই জন্য বিধায় ক্লোরিনের বা অ্যানায়নের ক্ষেত্রে সবসময় মাইনাস হবে এবং ক্যাটনের সবসময় প্লাস হবে আমি এই ব্যাপারটা আরেকবার রিমাইন্ড করি প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিটা পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রোটন এবং ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হবে সমান হবে এবং যখনই কোনো ক্যাটায়ন বা কোনো ধাতব মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ত্যাগ করার পর তাই এক ইলেকট্রন কমে যাবে কমে যাওয়ার পর কি হবে মানে প্রোটিন একটা বেশি থাকাতে পজিটিভ আয়ন হবে এই জন্য ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে বা ধাতব আয়নের ক্ষেত্রে সবসময় প্লাস হয় আর অ্যানায়ন কিংবা অধাতব ক্ষেত্রে যখনই তার একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তো ইলেকট্রন সংখ্যা বেড়ে যাবে বেড়ে যাওয়ার পর কি হবে প্রোটন থেকে একটা ইলেকট্রন বেড়ে গেছে বিধায় তার একটা মাইনাস আয়ন পাওয়া যাবে মাইনাস আয়ন পাওয়া যাবে এই জন্যই তোমার সবগুলো অধাতব মৌল কিংবা অ্যানায়ন সবসময় নেগেটিভ হয় তাহলে কি ঘটতেছে আমার বেসিক্যালি বেসিক্যালি ক্যাটায়ন হলো সোডিয়াম সে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ত্যাগ করার পর সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে মাইনাস আমি বেসিক্যালি যেন এই পজিটিভ নেগেটিভ কী হয়ে যেন কীভাবে মনে রাখি কোনটা ক্যাটা কোনটা আনে মনে করো তুমি ওকে দান করতেস এটা কি এটা ভালো জিনিস না মানে পজিটিভ জিনিস এই জন্য পজিটিভ আর তুমি মনে তুমি কাল থেকে কোনো টাকা ঋণ নিচ্ছ এটা খারাপ জিনিস এই জন্য নেগেটিভ আমি বেসিক্যালি এটা এভাবে মনে রাখি এই জন্য আমার মনে রাখতে সহজ হয় তো আজকে আমরা বুঝলাম যে কোনটা ক্যাটায়ন কোনটা অ্যানায়ন এবং তিনটা কোশ্চেন তোমাদেরকে বললাম তিনটা কোশ্চেনের সলভও পেয়ে গেলাম সবাইকে ধন্যবাদ